আমার রসুল ছিলেন মাটির মানুষ তিনি কখনোই নূর ছিলেন না দুনিয়ার মুফতি সারা দুনিয়ার গোষ্ঠী ধরে মুফতি ফতোয়া দেয় ওই ফতোয়ার মানি না কোরআন আগে তারপরে মুফতি কোরআন বলছে তোমাদের মতো আমাদের মানুষ আর যুক্তি বলে তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন আচ্ছা নূরেরকে সেলিবিলি হয় একটু পাগলও বোঝে কিন্তু এই হুজুরা বোঝে না সুখী হওয়ার রাস্তা দুটা তকদির এবং তকুল যারা তকদির বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট আমার বি কাফ এ নাবদা আল্লাহ হে বান্দা তোমার জন্য কি আল্লাহ যথেষ্ট নয় আমরা বলবো অবশ্যই আল্লাহ আমাদের যথেষ্ট কোনো ফ্রেস্তার বউ নেই কোনো নূরির বউ নেই আমার নবীর যদি নূরই হয় তা বউলি কেমন করে তা সাতটা সালিমে কী করে হলো আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি আদিসের আলোকে জীবন গড়ি ইসলাম <laughs> ইয়াকুম <laughs> বিসমিল্লাহিরাহিম মোহাম্মদ মুসলিম উম্মা প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ রাজনৈতিক বিসম্বাদের আগে ইসলামের যে নির্ভেজাল রূপ ছিল পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিবাদের সুযোগ নিয়ে উসুলিফার কাবন্দি শুরু হয়ে যায় আলী ও মোয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব তার আগে ওসমানের বিরুদ্ধে মিশির বিদ্রোহীদের একটা বিরাট দলের যাকে আমাদেরকে সাবাই বলা হয় আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী সাবাই ওসমানে দুই দলে বিভক্ত হলো কিন্তু তখন এত বেশি গুরুত্ব পায়নি সাঁতির হিজড়িতে তার শাহাদতের পরে যখন আলী ক্ষমতা এলেন তখন দ্বন্দ্বটা আরও প্রকট হলো এজন্য সাধারণত আমরা বলি দৃশ্যত সাঁতির হিজড়ির আগ পর্যন্ত ইসলামের নির্ভেজাল রূপ বজায় ছিল ওসমান হত্যাকাণ্ড নিয়েই উসুলি ফেরকা বন্দি শুরু হয়ে গেল আর সেই ফেরকা বন্দির ফলে শুরু হয়ে গেল খারেজি শিয়া পরবর্তীকালে এলো কাদারিয়া মোহতাজেলা মুরজিয়া এমনি করে ফেরকা বন্দির ইতিহাস প্রলম্বিত হতে থাকল দেড় হাজার বছরের বিশাল সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য শেষ হয়ে গেছে ধর্মীয় ঐক্য শেষ হয়ে গেছে 
আর সবগুলি হয়েছে মূলত ওলামায় সু মন্দ আলমদের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিসংবাদটা সৃষ্টি হয় রাজনৈতিকদের মাধ্যমে আর উসুলি ফেরকা আমাদের সৃষ্টি হয় আলমদের মাধ্যমে এর মধ্যে থেকে বাছাই করে ওলামায় হক তাদের সংখ্যা খুবই কম যুগে যুগে আল্লাহ পাক তাদের পাঠিয়েছেন এ সমস্ত বাতিল আকিদা থেকে মুসলমানদের আকিদা পরিচ্ছন্ন করার জন্য মুশকিল হল এই সবাই কোরআনের আয়াত দিয়েই এবং হাদিস দিয়েই সশা বাতিল আকিদা প্রমাণ করেছে আজকে আপনাদের সামনে সুরা নেশা একশো চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর আয়াত পেশ করলাম এই দুটি আয়াত দিয়েই এদেশে নূরে মোহাম্মদের আকিদা চালু হয়েছে আজকে আর হচ্ছে বিষয় মূলত নূরে মোহাম্মদ কারণ এখন ক্লাস শুরু হচ্ছে জানুয়ারি জানুয়ারি টু ডিসেম্বর সাধারণত মানুষগুলো ক্লাস হয় অনেকে রমজান টু সাবান করেন এন ওটা প্রায় বাতিল হয়ে গেছে সবই জানুয়ারি আর ডিসেম্বরে চলছে অধিকাংশ জায়গায় সাইনবোর্ড ব্যানার বিলবোর্ড মাদ্রাসা আর মাদ্রাসা কিন্তু ব্র্যাকেটে খেয়াল করে দেখবেন নুরানি এখানে নুরানি আছে হেফজো আছে নুরানি যেন ধরনের আকর্ষণীয় একটি শব্দ সে মানুষে নুরানি নাই ভাবকানা যেন সেখানে কিছুই নেই ছোটোবেলায় আমরা দেখতাম মক্তব মক্তব আর মাদ্রাসা মক্তব বলা হতো যেখানে কোরআন শরীর প্রাণ হয় তার তসবিদ হোক বা হেফজ হোক পরে হল মক্তব এবং হাফেজিয়া এখন হয়েছে নুরানি নুরানির শিক্ষা বোর্ডও আছে নুরানি ছাড়া মানুষ যেন কিছু চিন্তাই শেখে নাই অসে এর উৎপত্তি যে কোথায় এগুলো যদি মুসলিম উম্মা একটু চিন্তা করত অত সহজে এই বাজে ভাষাগুলো মুখ দিয়ে বের হতো না নুরানির আকিদাটাই পুরো শিরকে আকিদা যারা এসছে নূর মোহাম্মদের আকিদা থেকে যারা ধারণা করেন আল্লাহ নূরি মোহাম্মদ পয়দা মোহাম্মদ নূরির সারা জাহান পয়দা এই আকিদা যারা পোষণ করেন মূলত তাদের রচিত গঠিত প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের বইপত্র প্রতিষ্ঠান সবটাই নুরানি কোরআনের প্রকাশ্য আয়ের সবাই আপনারা জানেন উল ইন্নামা আনা বাসার মুসলিম ইয়ে হে মোহাম্মদ তুমি বলে দাও যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ বই কিছুই নই ইন্নামা ইন্না কিন্তু বলা হয়নি ইন্নি আনা অবশ্যই আমি এ কথা না বলে বলা হচ্ছে ইন্নামা আনা যোজেনিস্টকে ব্যতীত নই এই ভাষা যখন বলতে হবে বাংলায় ওর আরবি হবে ইন্না মা অর্থাৎ আমি মানুষ ব্যতীত কিছুই নই ভাষাটা হচ্ছে এই অনুবাদ সঠিক আমি অবশ্যই একজন মানুষ এই অনুবাদ ভুল আমি মানুষ ব্যতীত নই ইন্নামা আনা বেসারুম মিসলকুম তোমাদের মতোই একজন পার্থক্যই ইউ হা এলাইয়া আমার কাছে ওহি নাজিল হয় তোমার কাছে হয় না ওই তো উনি নিজে আনেন না আল্লাহ দেন চাইলে তো পাওয়া যাবে না যত বড় সুফি আউলিয়া আবেদ জাহেদ আপনি হন না কেন উনি চাইলেও কিন্তু ওহি পাবেন না জনগণের ভোটে নেতা হওয়া যায় গবেষণা করলে গবেষক হওয়া যায় সাহিত্য সাধনা করলে সাহিত্যিক হওয়া যায় সামাজিক কাজ করলে সমাজ নেতা হওয়া যায় সব কিছু চেষ্টার মাধ্যমে অনেক কিছু হওয়া যায় কিন্তু নবী হওয়ার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ ইচ্ছা কার্যকর মানুষের কোনো ক্ষমতা করে নাই ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুম ইলাহু ওয়াহিদ আমার কাছে এই ওহি এসেছে যে তোমাদের এলাহ মাত্র একজন ফমান কানে আর জুলে ক রি ফলি আমল আমল সালে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন দুনিয়াতে সৎকর্ম করে অলায়ুষ্ঠিক বেবাদত রব্বি আহাদা এবং তার প্রতিপালকের এবাদতের সঙ্গে যেন কাউকে শরিক না করে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এটা মানতে হবে আপনাকে 
আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে যোগ করলেই কিন্তু আপনি শেষ পিতা তো একজনই হয় পিতা তো দশজন হয় না যদি হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয় দ্রৌপদীর নাকি সাত পিতা ছিল এই সমস্ত এই যুগ চলে গেছে তারা বলে বৃহস্পতি নাকি তার ভাইয়ের স্ত্রীর গর্ভে থেকেই বেদ মুখস্থ করেছিল আমরাও বলি আবদুল কাদের জিলানি বড় বিশ্বায় তিনি মায়ের গর্ভেই আঠারো বারো কোরআন মুখস্থ করেছিলেন হিন্দুদের থেকে এবং নিউ প্লেটিনিজম যাকে বাংলায় বলে অদ্বৈতবাদী দর্শন থেকে এই সমস্ত নূরে মোহাম্মদের আগে দেয় আগমন ঘটেছে যেহেতু উপমহাদেশটা হিন্দুদের দেশ এখানে যারা মুসলমান হয়েছে তাদের অধিকাংশ আকিদের মধ্যে হিন্দু আনি আকিদা ঢুকে বসে আছে এটি ইসলামী কায়দা হিন্দুরা বলে ব্রাহ্মণ আমরা বলে পি হিন্দুরা মানুষ মরে গেলে শ্রাদ্ধ করে আমরা খানা দেই খালি ফার্সিতে হয়েছে ওটা হয়েছে বাংলা আমাদের ফার্সি বানিয়েছে ফলে এই অদ্বৈতবাদী দর্শন এবং অগ্নিপূচকদের যেটি ইরানি যারা এই প্লেটোনিক দর্শন প্লেটোর বিখ্যাত একজন দার্শনিক পণ্ডিতের নাম খ্রিস্টপূর্ব বহু পূর্বে মানুষ তাদের দর্শন ছিল এই যে আল্লাহ বলে কিছু নাই সব অটোমেটিক হয়েছে আজকাল আপনি দেখবেন পুত্রে খুললেই পাঁচ কোটি বছর আগে একটা ফসিল পাওয়া গেছে দশ কোটি বছর আগে ডাইনোসর পাওয়া গেছে মানুষ যে কারো দ্বারা সৃষ্ট নয় এইটা প্রমাণ করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চেষ্টা করছে এখন মুরগি আগে জন্মেছে না ডিম আগে জন্মেছে এটা নিয়েও কদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সে গবেষক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মুরগি আগে জন্ম নি মানুষ আগে জন্ম একে বলে মুরগি আগে জন্মেছে ডিম আগে জন্মে নি মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন বেটাকে তুমি সত্য কথাই বলছো বহুদিন পরে এতদিন পর্যন্ত এইটা হয়েছে চো যেমন আল্লাহ আব্দুল্লাহ কাফি রহমতুল্লাহ হে তিনিও এই মুরগি আর ডিম নেট বই লিখছেন না সেখানে উনি দ্বিধায় পড়ে গেছেন উনি উনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি মূল আক্রমক মাঝে মধ্যে এমনও ঝামেলায় ফেলেছেন মানুষকে মানে মজুদা মানতে রাজি না অলৌকিক যে কিছু ঘটতে পারে এটা তাদের ব্রেনেই আসে না মুসা এবং আজরের ঘটনা আপনারা কোরআনে পড়ছেন যে মাছটা থলে থেকে বেরিয়ে সাগরের মধ্যে চলে গেলেন তো মুসা সামনে চলে গেছে এসে তার খুঁজে পাবেন কোথায় বিশাল সাগর মাস ছাত্রে চলে গেল তো কোথায় যে থলেতে বের হলো স্থান নির্দেশনার জন্য আল্লাহ পাক একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সারা দা সারা বা মানে মাসলাক রাস্তা রাস্তার উপরে অংশটা বরফ হয়ে জমে থাকলো ওটা পানির মধ্যে মিশে যায়নি মুসা ব্যাক করে এসে ঠিক ওই জায়গায় দেখলে আরে এটা এই জায়গাটা এর অবস্থা কেন তখন বুঝলো যে এইখান থেকে মাছটা চলে গেছে এবং তার সাথী যে ওনার ইউসাবের নুন ছিলেন সাথী যুবক তিনিও বললেন হ্যাঁ এরকম জায়গাতেই তো আমার আমরা পাথর পার ঘুমাইছিলাম এই সেই সময় চলে গেছে এই চলে দিতে পারি এখন সেই বহু বছর পূর্বে কয়েক হাজার বছর আগে উভয় নদীর দ্যাট ইজ মজমল বাহারাই দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে এই যে কাণ্ড ঘটেছিল আমাদের মুফাসরা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি না তো না পানি আবার বড় হয় নাকি আল্লাহর কি ইচ্ছা কত কালকের পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে কানাডার কলম্বিয়া প্রদেশের জলপ্রপাত আসছে সমানে পানি পড়ছে মানুষ দেখছে পানির স্রোত হঠাৎ করে পানি জমে গেছে লিখছে পত্রিকায় ইতিপূর্বে এই বিরল ঘটনা পৃথিবীর কেউ দেখেনি কারণ অর্থ কোরআন পড়ে না আমরা তো নাকি আগে থেকে জানি এগুলো লিখছে হ্যাঁ ঠান্ডা হলে বরফ হয় তো মাইনাস পনেরো ডিগ্রি অথচ উনিশশো আটষট্টি সালে মাইনাস বারো পয়েন্ট এইট ডিগ্রি ছিল যে তখন তো পানি জমেনি তো আরও বেশি ঠান্ডা ছিল এখন জমলে কেন হঠাৎ করে বলেন এই কন এই চলছে সব লোকজন গোসল করছে ঝর্ণার পানিতে হঠাৎ জমে গেছে আমি তখনই ওটা এসে তফসিল লিখলাম যে দেখো দূর অতীতের কোরআনের ঘটনা আজকের বিজ্ঞান কিভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে ফেসবুক থাকলে কোরআন সেই যুগ থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়ে আসতো 
এজন্য কোরআনের অধিকাংশ আয়াত আপনি খেয়াল করে দেখবেন ইয়া ইহাদিনা আমান আমান অর্থ কি যারা বিশ্বাস করো হদাল্লিল মোত্তাকিন হদাল্লিল ফাঁসাকিন না কাফেরিন না যারা বিশ্বাস করো তারা কোরআন পড়ো বোঝো কারণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে কোরআন বুঝতে গেলে তোমাকে আরও দু হাজার বছর বাঁচতে হতে হবে হবে এখন মুসা যুগ ছিল কবে বলেন সেটা আজকে ধরেন পরে চার হাজার বছর আগে এখন সেটা বাস্তবের প্রমাণ আসতে যায় আমাদের সামনে তাই না তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো আমানো সেটা বিশ্বাস করেন কোরআন অব্যর্থ সত্য লাহরাই বাফি এটা কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে এবং কাফররা বলে না কোরআন কোনো মিথ্যা নেই মিথ্যা যে কন্যাতে বিশ্বাস করতে আপত্তি কোথায় আপনার খালি যুক্তি আর যুক্তি সব কিছু যুক্তি তো মিলবে আপনার এখন আমাদের মুক্তি শহরা ঘর বেশ থাকবে না এরা ফতা দেবে তাদের পক্ষে কি করে কোরআনকে ব্যবহার করা যায় তার বড় প্রমাণ সুরা নিশ্চয় একশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর আয়াত সুরা হাজাব সুরা তাগাবন সুরা আরাব এসব আয়াতে যেখানে যেখানে নূর শব্দ এসেছে সমস্ত নূর দুয়ারে নূরে মোহাম্মদি প্রমাণ করে ছেড়ে দিয়েছে এক কথা শেষ কোরআনের যত জায়গায় নূর আছে সমস্ত নূরের অর্থ মোহাম্মদ বা নওয়াজ উল্লাহ বিন জালেক এগুলো মুক্তি মাথা খেলে এ আপনার মাথা খেলবে না কোরআনের আটটা আয়াত বারোটা সহিয়াদিস চব্বিশ জন মহাদেশ এবং একশো একজন মুফতি প্রমাণ করেছেন মিলাদ পড়া ফরজ বললেন তো নজরুল বললেন নাকি যাক আমি বলে দিন আপনারা বললেন ধন্যবাদ এদের কারণেই যত শির্ক বেদাত পৃথিবীতে গতি লাভ করেছে এর বিরুদ্ধে যারাই কথা বলেছে তারা এসে লামো যাবে এদের ভোট বেশি এই সমস্ত ওলমাই সু যে যদি ডিজিএফ আইকে বলে পুলিশকে বলে সরকারকে বলে এই গোটা কথক আহলে আসে বাংলাদেশে এদেরকে খতম না করা পর্যন্ত দেশে ইসলাম আসবে না অতএব ধরো গালেব সাহেব ওইটা পান্ডা একে আগে ধুকু ঢুকাইতে হবে হলো নজরদারি সবসময় এই সব আলমরাই হলো ইসলামের এক নম্বরের দুশ্মন আর এই জন্য কেমন তিন দলের বিচার আগে হবে না প্রথম কারা প্রথম আলম তারপর দানশীল দাতা তারপর শহীদ এই তিনজনের বিচার আগে হবে কারণ আলমরা যত ইসলামের কল্যাণ করতে পারে তত কেউ পারে না আর আলমরা যে ইসলামের যত ক্ষতি করতে পারে এত ক্ষতি করার ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতাদেরও নাই যত জায়গায় নূর আছে কোরআনের সমস্ত নূরগুলোকে এমনি করে করে নূরে মোহাম্মদ বানিয়ে ইসলামটা শেষ করে দিয়েছে একদম এবার আসেন মূল আলোচনায় আসে আল্লাহ কি বলছেন তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের পৃথিবীর পক্ষ থেকে বোরহান অর্থাৎ প্রমাণ ওয়ানসাল্লা ইলাইকুম নূর মবিনা এবং আমরা তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট নূর এ নূর হচ্ছে কোরআন নাজিল করেছে যদি এটা মোহাম্মদ হতো মোহাম্মদকে নাজিল করা মোহাম্মদ মায়ের ফেরতে পেরেছে ভাষা বুঝতেন না ওয়ানজাল না এরকম আমরা নাজিল করেছি তোমাদের নিকটে নূরান দ্যাট ইস কোরআন ফাহমাল্লাদিন আমানবিল্লাহ আতসমি অতপা যারা আল্লাহর উপরে এই বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাকে ওয়াদাসাম বিহি এইটাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল আল্লাহকে তো আঁকড়ে ধরে দেয় না অর্থাৎ কোরআনকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল ফসায়ুদ খেলু হোম ফি রাহমাত মেন হো ফাদল সত্তর আল্লাহ তাকে প্রবেশ করবেন তার অনুগ্রহের মধ্যে এবং তার কল্যাণের মধ্যে ওই হ্যাদিহিম এলাইহি সরতম মুস্তাকিমা 
এবং তার নিকটে আল্লাহ পাক হেদায়ত পাঠাবেন সোজা রাস্তায় চলার সোজা রাস্তায় চাইলেও কিন্তু চলা যায় না আল্লাহ যদি তাকে তৌফিক না দেন চাইলেও চলতে পারবেন না আপনি আপনি যত চেলাচেলি করেন আল্লাহ বলছেন আমি তাকে পদ দেখবো সোজা রাস্তার যদি সে বিশ্বাসী হয় কোরআনকে আঁকড়ে ধরে এবং আমার রসুলের পথ অবলম্বন করে তাহলে সে আমার রহমতের মধ্যে ঢুকতে পারবে আমার কল্যাণের মধ্যে ঢুকবে আমার অনুগ্রহের মধ্যে আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন আপনি ঢুকতে পারবেন না ফসা ইউ দুখেল হুম তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন ফি রাহমত তিমিন হো কত কঠিন আল্লাহ যে কাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করবেন আল্লাহই ভালো জানে আমাদের খালি আকাঙ্ক্ষা থাকবে চেষ্টা থাকবে বাস খালাস কিন্তু আল্লাহ যে কাকে রহমত মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং জানলাতে নেবেন আমরা বলতে পারবো না এবার আসেন অন্য আয়তে চলে যাই আল্লাহ বলছেন কজ্জা কুম্বেন আল্লাহ নূর মুবিন তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব সুর মায়দা পুনর আয়ত এ নূরের ব্যাখ্যাই হচ্ছে কিতাব মুবিন অয় বাবা আলিয়া অতএব যারা আমার নবী মোহাম্মদের উপরে ইমান আনল এবং আজ জারুহ তাকে সাহায্য করল অনা সারুহ তাকে মদত করল অত্যাব আউ নূর আল্লাহি এবং ওই নূরের অনুসরণ করল উন জেলা মাহু তার সঙ্গে যেটা আমি নাজিল করেছি কি সেটা মোহাম্মদ সাথে কোরআন নাজিল করেছে না উলাইক হমুল মুফলে হুম তারাই হলো সফল কাম সুরা আরাফ একশো সাতান্ন আয়াত আবার আয়াত নেন আল্লাহ উন্নত্র বলছেন আমনু বিল্লাহ ও রসুলি অতএব তোমরা ইমান আনো আল্লাহর উপরে এবং তার রসুলের উপরে অন্নুর আল্লাহজি আনজাল্লাহ এবং ওই নূরের উপরে যা আমরা নাজিল করেছি নাজিলটা কি কোরআন না সব ওলামাই হক যত মুফাসির যত সব একই অর্থ করেছেন এখানে নূর অর্থ কোরআন ইবনু কাসির কুর্তুমি যত বললাম সবাই আল্লাহ বিমা তাম আলু নবির তোমরা যা করো আল্লাহ সব খবর রাখেন সুরে তাগাবুন আটায় নূরের ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন আনজাল না আমরা নূর নাজিল করেছি নূর মায়ের গর্ভতে বের হয় না নূর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেটা কোরআন এইবার আসেন আরো দুটো আয়াত আল্লাহ বলছেন ফতাল আদমের রব্বি কালেমাতিন ফাতা বালে ইন্নাউবুর রাহিম সুরে বাকরা প্রথম দিকে আমাদের পাবেন অতঃপর ফতাল আদম মের রব্বি আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে শিখল কি কালেমাত কিছু কথা শিখল ফাতা বালে অতপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন ইন্নাউহাত্তাবুর রাহিম তিনি মহা ক্ষমাশীল ও দায়মান ফলাফল ফলটা হলো এই কালা রব্বানা জালামনা আনফুসানা বা ইল্লাম তাহফিল্লানা ও তার হামনা ফানা কুনান নামিল কাসরিন এটা আমরা সবাই পরিশর্ষ হয়ে যায় না এটা কিন্তু আদম এবং হাওয়া পড়েছিলেন রব্বানা হে আমাদের প্রতিপালক জলাম না আনফোসানা আমরা জুলুম করেছি আমাদের নফসের উপরে ওই লাম দাম ফেললে না যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো অতার হামনা এবং আমাদের উপরে অনুগ্রহ না করো ফানা কুনান না মিনাল খাসির অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব এই দোয়া করার পরে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন বললেন কি এহে বেতু নেমে যাও জান্নাত থেকে এখানে আর থাকা যাবে না অপরাধ ক্ষমা হলো বটে কিন্তু অপরাধীর বসবাস স্থান দুনিয়ায় আখেরাতে জান্নাতে থাকা হবে না যখন তোমাদের কাছে আমার হেদায়ত নাজিল হবে যারা সেগুলি হুদাইয়া ফেলা খফুন আলহিম আলাহ মেহাজানুন যারা আমার হেদায়তে অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই চিন্তার কারণে বল্লাদিন কাফর কে আয়াতে না কিন্তু যারা আমার প্রেরিত হেদায়তকে অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা মনে করবে 
তাদের জন্য উলাই গাছা আপনার হোম ফিয়া কালে তারা জাহান নামে থাকবে চিরদিন নাম এই কথা বললে আদম হাওয়া ইবলি যা ছিল সব জান্নাতে নামাই দিলেন আদন বেলা বললেন হে বেতু নেমে যাও আর ইবলিস বেলা বললেন ফখরজ বেন হ্যাঁ বেরিয়ে যাও নেমে যাও আর বেরিয়ে যাও কথা পার্থক্য আছে না ইন্না কার রাজিম তো চিরদিনের জন্য বিতাড়িত কিন্তু আদম পুনরায় জান্নাতে যেতে পারবে শর্ত দিলেন ফমরত তাবা হুদাইয়া যে আমার হেদায়তের অনুসরণ করবে সে আবার জান্নাতে ফিরবে আর যে অনুসরণ করবে না সে গোটু দ জাহান্ন হেল বাস খালাস তোমার এখন রাস্তা নেই এই সৃষ্টির সূচনায় এই বক্তব্যগুলো সুরে বাঁকারা তিরিশ হাজার থেকে উনচল্লিশ হাজার পর্যন্ত সব আপনার আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন এইবার আসেন আনন্দের কারবার দেখেন সুন্দর একটা হাদিস বানাইছে ওই যে রব্বানা পাতালাক্ষা আদম এর রব্বি আছে না আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু কথা শিখল এইবার দেখেন ব্যাখ্যা শোন ইয়া রব্বে আসআল কবি হক মোহাম্মদিন লম্মা গাফার তালি হে আমার প্রতিপালক আমি তোমার কাছে মোহাম্মদের দোহে দিয়ে প্রার্থনা করছি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ফকালা ইয়া আদম কাইফা হারাপ্ত মোহাম্মদ আদম তুই মোহাম্মদকে কি করে চিললে কল লম্মা খালাক তানি রফা তো রাসি ফরয় তো আল্লাহ কওয়াকুম আল আরশ মকতুব আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ হে আল্লাহ যখন তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছিলে তখন আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম যে তোমার আরশে যে খুঁটি আরশ দাঁড়িয়েছে কটা খুঁটির পরে তার কল্পনা আর কি সে খুঁটিতে লেখা আছে লাই লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো লাই লাল্লাহ তো ঠিকই আছে পাশে মোহাম্মদ রসুল এটা করতে গেল তা আমি ভাবলাম যে আল্লাহ কাছে চাইতে গেলে মোহাম্মদ রসুল লাগবে সেজন্য তার রসুল দিয়ে তোমাকে চাইলাম ফকাল আল্লাহ ফকাল আল্লাহ সদাক্তা আল্লাহ বহুত খুশি হ তো ঠিকই বল ঠিকই বলছো ইয়া আদম লাওলা মোহাম্মদ মা খালাক তোকা আদম শুনে রাখো যদি ওই মোহাম্মদকে আমি সৃষ্টি না করতাম তোমাকে সৃষ্টি করতাম না বলেন একটু নজ বলে শুনি একটু বুঝলেন কি না বল এই ধরনের মিথ্যা হাদিস আহলাদিসের আলমদের বইয়ের মধ্যেও আসছে কোথাও যাচ্ছেন আপনি বই তো পড়েন না জানবেন করতে গিয়ে আমি পড়ে বলে বিবাদে পড়ে যাবেন এখন কারো পরে শ্রদ্ধা রাখা যাচ্ছে না আর এখন বাইরে আমার এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হন আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন বাপ মা ছাড়াই তিনি ঈশাকে সৃষ্টি করেছেন বাপ ছাড়াই তিনি মুরগি সৃষ্টি করেছেন ডিম ছাড়াই যত সৃষ্টি আছে পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্টি তিনি হচ্ছেন বদিউ সামাত লর্জ তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব এনেছেন অথবা আগে ডিম নাকি আগে মুরগি এই নিয়ে অত গবেষণা তো কোনো দরকার নেই কোরআন বহু আগেই বলে দিয়েছে সাব্বার ইলাই মাহ ইসামাত ফেলর্জ বাদি উসামাত ফেলর্জ যেখানে খুব কোরআনে প্রতি পৃষ্ঠায় পাবনে বলে বাদি মানে কি যারা আরবি বোঝে তারা জানে খালাকা মানে সৃষ্টি করা বাদা মানে একদম প্রথম সৃষ্টি যার আগে কোনো অস্তিত্বই ছিল না অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আনাকে বাদা বলা হয় বাদি এই জন্য আল্লাহকে বলে বাদি আর বেদাত কেন বলা হয় যার কোনো অস্তিত্ব নেই শরীয়তে ওই নতুন করে লাগানোকে বলে বেদাত এই বেদাত যিনি করেন তিনি হচ্ছেন বাদি আল্লাহ এদিক দিয়ে নতুন সৃষ্টি করেছেন আগে মুরগিও ছিল না ডিমও ছিল না সবই আল্লাহ পাক নতুন করে সৃষ্টি করেছেন আগে আদমও ছিল না হাওয়াও ছিল না সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যিনি আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন তিনি মুরগি সৃষ্টি করতে পারে না এটা নিয়ে এত গবেষণা কেন ডাইনোসরের খোঁজা কি দরকার ফসল খুঁজে তোর কি দরকার বাটা আমার আমি মানুষ আমার শান্তি দরকার আমার দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণের দরকার অত রিসার্চের গবেষণার কি প্রয়োজন আছে আপনার অতি বুদ্ধিমান সমাজ নেতা অতি বুদ্ধিমান ধর্ম নেতা এই অতি হতে গেলেই সমস্যা তখন বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কোরআন হাজের সহজ জ্ঞান একে বলে সিরাত মোস্তাকিম আর এই জন্য আমাদেরকে প্রতি সুরে ফাতে এহেদ না সিরাত আল মোস্তাকিম বলতে হয় এটা আমার রসুল পর্যন্ত নিজেই প্রার্থনা করেছেন প্রশ্ন হতে পারে রসুল তো নিজে হাদি তিনি তো আমাদেরকে হেদায়ত করেছেন তিনি আবার এহেদ না বলবে কেন হ্যালো আমাকে হেদায়ত করো প্রশ্ন আসে না উত্তরে একটাই 
তিনি হচ্ছে আমার সবসময় আল্লাহ কাছে আল্লাহ তুমি যে আমাকে সুপথ দেখিয়েছ এখানে তো আমি টিকে থেকে এসছি যে নিচে নাম নেমে যাই মেয়েরা যে গেলেন মানে মোহাম্মদ ওই দেখো ওই যায় তাহলে হ্যাঁ মক্কা মাহমুদ ওইটা তোমার ঘর বলতে আমাকে এখন যে দাও তো না তোমার আয়ু এখন বাকি আছে মরার পরে যাবে আমার ব্যাখ্যা দিলাম কি কিন্তু অলরেডি তো মেয়েরা যদি গিয়েছেন এর আগে জন্মের আগেও ছিলেন এখন কবরে গেছেন ওরা তো স্বামী ও কবরে জেন্দা আছে সব শুনতে পায় দেখতে সব পারে বাংলাদেশের সাইকুল হাগি হজ করতে গেল দু তিনবার হজ করে প্রতিবার যে এক এক গাদাখানে কবিতা লিখে নিয়ে আরবিতে গড়ে একশো সাতষট্টি লাইনে কবিতা লিখছে তিনবারে সেই কবিতাগুলো দিয়ে বিশাল একটা বখার সে অনুবাদ লিখছেন তিনি পড়ে দেখুন বখারে ছয় ঘন্ট কারাগারে গিয়ে সৌভাগ্য ছিলাম আমার এই বখার সে পড়া আর এই সোভালে ভাগ্য এই না পড়াটাই ভালো ছিল দেখছি তো লাভ হয়েছে আমার এই আর এলেম তারকি হয়েছে যে এইসব সাইকুল হাদিস এইসব লেখে আমি আগে জানতাম না তার মধ্যে আমি খুঁজে বের করছি তিরানব্বই লাইন সিরকি লাইন আমাদের সবই মূর্তি বইয়ের মধ্যে আমি পনেরোটা লাইন দিয়েছি সেখান থেকে পড়ে দেখবেন কি মারাত্মক কথা তার সঙ্গে বলেছে আমি অমুক এসেছি ঢাকা থেকে তোমার দরবারে তোমার রহমত নেওয়ার জন্য তুমি তোমার দয়া যেন আমি মদিনাতেই আমার কবর হয় তোমার ছায়া যেন আমি থাকতে পারি আল্লাহর কি ইচ্ছা মদিনা কবর হয়নি হয়েছে ঢাকায় এই ধরনের আকিদা দিয়ে যে সমস্ত লোকেরা তার নামের সঙ্গে সাইকুল হাদিস লেখে যাদের উপরে বাংলাদেশ কোনো আলেমই না হিসেব মতো সরকার কোন দিক যাবে যারা দেশ চালাচ্ছেন তাদেরকে এই বিষয়গুলো হিসাব করা ভালো আহলাদিস দেখলেই তাদের ব্যাপারে সন্দেহ করা এর আদৌ ঠিক নয় আহলাদিসরাই একমাত্র যুগে যুগে ফেরকা না জিয়া যে যুগে যারা ছিলেন তার সেই যুগের ফেরকা না জিয়া একটা আহলাদিস একটা উম্মত একটা ইব্রাহিম নিজেই একটা উম্মত কোরআন বলে নি ইনি ইব্রাহিম কান উম্মত কানত নিল্লা এবার নিজেই একটা উম্মত অর্থাৎ তার সঙ্গে কেউ ছিল না তখন ওনার নিজের স্ত্রী সারা এবং তার ভাতজার আরে বাবা নবীর নাম বলো না নবী লুত আলাহ সাল্লাম বহুত সমস্যা কেন তোমাদের লুত আলাহ সাল্লাম ছাড়া তার সাথে কেউই ছিল না আল্লাহ পাক তাকে বলছে উম্মত আব্দুল ইবনি মাসুদকে জিজ্ঞেস করো না এ ইবনি মাসুদ এখন কে উম্মতে হাক কারা তো উনি বলছেন আবুবকর রোমর তিনি আবুবকর রোম তো মারা গেছে তো এখন অমুক এখন অমুক এরকম করে উনি অনেক নাম বললেন একজন করে ব্যক্তির নাম বলছেন একজন ব্যক্তি হলে তোমার জন্য মা বাবা ফাকাল হাক্কা এই একজন ব্যক্তি তোমার জন্য একটা উম্মত অর্থাৎ তখন তো লাখ লাখ মুসলমান ছিল ইবনি মুসুদ তো আজকের মানুষ না তিনি সাহাবি অতএব এক একজন ব্যক্তি সত্যিকার যদি হকপন্থী হয়ে কোনো দেশে বা কোনো সমাজে বা কোনো এলাকায় কাজ করেন সে বিদাতের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে ওই এক ব্যক্তি একটা উন্মত যারা জনগণকে সস্যভাগ কল্যাণের পথে ডাকে নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ কিন্তু আকিদার বেলায় কোনো আপোষ নাই মানুষের মধ্যে পার্থক্য আসার আকিদার কারণে আকিদা যদি নষ্ট হয়ে যায় যে মানুষ একদিন হজতে আলের অন্ধ ভক্ত ছিল যারা এই খারেজিরা এটা আলের দলের লোক সব তো যখন আলী মহাবিয়াকে কাফের বললেন না তখন তার সব বেরিয়ে চলে গেল নিজের ভক্তদের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হইল তারা বলল আপনার খেলাফত যেতে মানছেন না মহাবিয়া অত তার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করছেন যার সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে তার স্ত্রী কেন হালাল হবে না তাহজুল্লাহ জালেক তার ধন সম্পদ কেন গণিমত হবে না আলী বললেন কোশ্চিন করলে তার সম্ভব নেই মহাবিয়া মুসলমান তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যুদ্ধ হতে পারে কিন্তু আমি তাকে কাফের বলতে পারি না ওরা বললেন না আপনি তাহলে ভুল পথে আছেন আমরা ঠিক পথে আছি আলী দুঃখ করে বললেন কালে মতন হক কেন উড়িতে আমি বাতেল অর্থাৎ কোরআনে বলছে কোরআনের কথা ওরা মেনে নিচ্ছে যে কোরআন যেহেতু হক বলেছে তোমরা আমির আনুগত্য করো যেহেতু মহাবি আমির আনুগত্য করেনি ও বিপদে চলে গেছে ও এখন কাপড়ে হয়ে গেছে এখন ওকে মারতে হবে ওর রক্ত হালাল আপনার রক্ত হালাল যেহেতু আপনি ওকে কাপড় বলছেন না 
তাদেরকে বোঝানোর জন্য ইবন আব্বাস গেছিলেন তাদেরকে বুঝে অন্তত বারো হাজারের মতন লোককে ব্যাক করে নিলেন তবু আট হাজার থেকে গেল তার কথা কথা মারেনি যুগে যুগে এরকম থাকবেই চরমপন্থী খারিজদের কাল্লা রসুল বলেছেন কেলা বন্যার জাহান নামের কুত্তা চরমপন্থী যারা হয় কোরআন হাদিস নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে যারা নিজের বুঝতে অগ্রাধিকার দেয় তাদের বেলায় এ বিষয়ে সাবধান থাকবেন আপনারা মুসলমানকে কখনই কাফের বলা যায় না আপনার সঙ্গে আমার মতের বিপরীত হতে পারে কিন্তু কাফের বলতে পারেন না ইসলামের এই উদাহরণ মনোভাবটাই সবাই জানেন কোরআন হাদিস যারা পড়েন ইবনি মসুদ যদি তার যুগে শুধুমাত্র অবকারকে উম্মত বলতে পারেন শুধুমাত্র অমরকে উম্মত বলতে পারেন এ যুগে হকপন্থী একজন লোক কোটি মানুষের চাইতে ভালো সংখ্যা গণনা করলে প্রত্যেকের সমস্যা পড়ে যাবেন কারণ অধিকাংশের পাল্লা সবসময় ভারী এর জন্য আল্লাহ পাক্ত রসুলকে কড়াবার বলে দিয়েছেন ওইন তোতায় আকসার মান পূজা দেয় ওদের লোক আনসাবিল্লাহ তুমি যদি অধিকাংশ জমিনবাসীর আনুগত্য করো তাহলে ইউদের লুকা ওরাই তোমাকে পথ ভ্রষ্ট করবে আনসাবিল্লাহ আল্লাহ রাস্তা থেকে কারণ অধিকাংশ লোক কল্পনার অনুসরণ করে যুগে যুগে এটা সত্য এবং সবার ক্ষেত্রেই সত্য আমাদের মূল রুট হচ্ছে রুজুর আল কিতাবে অসুন্নত সহিয়া কোরআন এবং সহি হাদিস জাল জহি হাদিস কোশ্চিন কালো আমাদের অনুসরণীয় নয় লাহ কালাম আখলাক তোলা ফলা কা তুই না হলে আমি আসমান জমিন কিছু সৃষ্টি করতাম না আবু বললো মা আখলাক আল্লাহ নূরি প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে মোহাম্মদের নূর তাদের নূরে সব পয়দা হয়েছে এ সবগুলো জহিফ হাদিস এ সবগুলো মৌজু জহিফ বলা ঠিক না মৌজু হাদিস টোটালি সে এক আলমান রহমতুল্লাহ তার জহিফার মধ্যে একেবারে এক ধার্সে ডাব উল্লেখ করে চলে গেছেন আমাদের বিভিন্ন বইতে এগুলো গেছে আপনাদের যারা বই পড়েন আমাদের তারা জানেন তাহারিকে বহু প্রশ্ন উত্তর এগুলো গেছে শুধু স্মরণ করে দিচ্ছি এ যত জাল জহিফ হাদিস আরবিতে বললেই কিন্তু সহি হয়ে যায় না একটা কালে শুনালাম তো আপনাদেরকে এরকমভাবে অসংখ্য হাদিস বলা যাবে এগুলো দিয়ে মুসলমানদের ধোকা দিয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে আগে যা ঠিক রাখেন হেদায়তের মালিক আল্লাহ এবং আল্লাহ পাঠিয়েছেন কোরআনকে নূর হিসেবে আলোকবর্তিকা হিসেবে অন্ধকার পথে বান্দার চলবে আলোকবর্তিকা লাগবে না হাট বিক্রি করে টর্চ লাইট লাগবে না ওটাই তো কোরআন কোরআন বলছে এটা হালাল আপনি বলবেন হালাল কোরআন বলছে এটা হারাম আপনি বলবেন হারাম কেন হালাল কেন হারাম যাচাই করার অধিকার আপনার নাই কেন এই কথা যদি আপনি বলতে চেষ্টা করে দেন আপনি নিজে ফ্যাসাতে পড়ে যাবেন সে যুগে সুদ হারাম হালাল ছিল আবু জেল তো সব সুদখোর সব এ যুগেও সুদখোর আমরা আমরা তো আবু জেলে এই বসে আছি আজকে গাছতলা পাঁচতলা যে আকাশ প্রমাণ বিভেদ বৈষম্য দেখছেন আপনার এগুলো কেউ না খেয়ে মরতেছে কেউ কী খাবে খুঁজে পাচ্ছে না দুনিয়া খাওয়া সব শেষ এমন খালি গ্যাস হচ্ছে ডেলি রাত্রি গ্যাসের ট্যাবলেট কিন্তু সব শুতে পারেন ওরা খাবে কি আর খাই গিয়ে পেট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরপরও তারা পাঁচটা পাঁচটা গরিবকে দেবে না এই যে সুদি অর্থনীতি সারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ইসলাম আসার বহু পূর্বে প্লেটো অ্যাস্টেটল এরা পর্যন্ত সক্রেটি যারা সব কিন্তু সুদকে নিষিদ্ধ করে গিয়ে সেই সুদ হে জুনিয়র মানুষ যদি তোমার সু অর্থনীতিকে দূর করতে চাও অর্থনৈতিক অসম্ভব দূর করতে চাও তাহলে সুদ কাকে বাতিল করো যারা প্লেটোর অনুসারী যাদের নামে অদ্বৈত বা দর্শনের যিনি মূল প্লেটো তিনি পর্যন্ত সুদ হারাম করে গেছে তার বহু পরে কোরআন এসছে কিন্তু না শুধু লোভ আমাদেরকে শস করে দিল আমরা আলে মোলামা দেখবেন যত ব্যাংকের উদ্বোধন হয় দেখছেন না হুজুরা মিলা পড়ে না হি এ বিরাট বিরাট টুপিওয়ালা এরা কারা ওরা কেন যাবে ওখানে ব্যাংকের যতগুলো উদ্বোধন বলার যতগুলো অকেশন হয় সব অকেশনে আলে মোলামা টুপি ছবি দিয়ে মানুষকে ভোগ পাগল করে দেয় এত বড় হুজুর আছে ওরা তো কিছুই বোঝে না সাবধান ওলামা একে রাম পোশাক পরলে হিসাব করে পড়বেন কোথায় কোন পোশাক পড়তে হবে হিসাব করে পড়বেন ওখানে যদি যেতে হয় আপনাকে এই পাঁচ দেওয়া পাঁচ দেওয়া টুই ফেলে দিয়ে প্যান্ট শার্ট পরে যাবেন তাও ভালো কিন্তু এইভাবে পোশাকের অমর্যাদা করেন না ফলে সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়ে যাচ্ছে তার তো আপনার কাছে আপনাদের দূরেতে দেখবে ছবি বাস এতে শেষ কোরআন হাজিদের বিপরীতে কোনো কাজ যেখানে হয় সেখানে আপনার ঢোকায় নিষেধ ঢোকায় যাবে না ওই এলাকায় যাবেন না আপনি অনুরোধ করুক 
আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের আন্দোলন গড়ে তুলেছে কারোর পরে আমরা চাপ সৃষ্টি করি না আমরা সে দাওয়াত দাতা হেদায়তের মালিক আল্লাহ আমার রসুল কাউকে চাপ দেন নেই আমরাও কাউকে চাপ দেই না কিন্তু আমাদের এই হক্কত বলার যে অধিকার আপনারা কেড়ে নেন তাহলে বলে দেন আমাদের নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দেন আমরা বাংলাদেশে বসবাস করবো না যতদিন বাঁচবো আমাকে কথা বলতে দিতেই হবে কারাগারে ঢুকিয়ে দিলেও কারাগারেও কথা বলবো জেলের মধ্যে ছেলে রাখছেন একাকে সেখানে কলম কথা বলেছে কথা বন্ধ হবে না একটাই পথ আছে আমাদের খোলা ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া ওটা আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনি পারবেন না হায়াত মোদ নির্ধারিত বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই সেজন্য আহলে যে একটা মুভমেন্টের নাম এই মুভমেন্ট স্রেফ কোরআন হাজির ভিত্তিক হবে এর বিপরীত কোনো কিছুই আপোষ নেই আপোষহীনভাবে এই মুভমেন্ট সারা বাংলার কেন সারা পৃথিবীতে চলছে যেখানে আমাদের ভাইরা আমাদের মহব্বত করেন ভালোবাসেন আমাদের মুভমেন্টকে ভালোবাসেন তারা আমাদের সাথে আসেন এবং এটা থাকবেই যদি চেষ্টা করেন থাকবেই কোনো রাজনৈতিক কোনো অর্থনৈতিক কোনো কামানা গুলি দিয়ে এ এই হকের দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবেন না কেউ আমার রসুল ছিলেন মাটির মানুষ তিনি কখনোই নূর ছিলেন না দুনিয়ার মুফতি সারা দুনিয়ার গোষ্ঠী ধরে মুফতির ফতোয়া দেয় ওই ফতোয়া আমরা মানি না কোরআন আগে তারপরে মুফতি কোরআন বলছে তোমাদের মতো আমাদের মানুষ আর যুক্তি বলে তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন আচ্ছা নূরেরকে সেলিবিলি হয় একটু পাগলও বোঝে কিন্তু এই হুজুররা বোঝে না কিন্তু উনি নূরই হতেন ওনার স্ত্রী খাদিজা তিনি কি নূর ছিলেন জিবরালির বউ আছে আজরাইল বউ আছে আজরাইলকে নিয়ে কিছু ঘুষ দিতেন তার বোন মাধ্যমে বাবাটা ঘুষ দিতাম আমার একটা আমি বাড়ি দেয় কোনো ফ্রেস্তার বউ নেই কোনো নূরির বউ নেই আমার নবীর যদি নূরই হয় তা বউনি কেমন করে তার সাতটা সালিমে কী করে হলো এসব যুক্তির কথা আমরা যুক্তির মধ্যে যাচ্ছি না কোরআন বলছে ইন্নামা আনা বাসার মেসল খালাস আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মানুষ তাদের বোঝাই যাচ্ছে তিনি বদরের যুদ্ধ যুদ্ধ করছেন ওহদের যুদ্ধে তার মাথা ফাটছে দাঁত ভাঙতেছে এগুলো কি নূরের কি দাঁত ভাঙে কে বোঝাবে কিন্তু না একজন মানুষ আছে তারা এগুলো বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের রুজির ব্যবস্থা হয় জি না আল্লাহ এবং তার রসুল কোরআন পাঠিয়েছে নূর হিসেবে আলো বর্তিকা হিসেবে এই জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করার জন্যই কোরআন এসেছে আর তার ব্যাখ্যা হিসেবে হাদিস এসেছে সহি হাদিস এর এই দুটি হলো আমাদের মূল আলোক ভর্তিকা এর মাধ্যমে আমাদের জীবনের চলার পথ পরিষ্কার করে এগিয়ে যেতে হবে নিঃসন্দেহে এ পথ কণ্ঠকাকীর্ণ এ পথ সবসময় বাধা বিঘ্ন হবে আর এই জন্যই তো হাদিস এসেছে দুনিয়াটা মমনের জন্য কারাগার সদৃশ আর কাভারের জন্য জান্নাত সদৃশ্য অর্থাৎ জান্নাতের সুখ জাঁকজমক দুনিয়াতে পাব এই আশা যদি আমরা করি তো আখরা ধারাবো আল্লাহর তো শুয়ে আছেন চাটার ভরে পিঠে দাগ পড়ে গেছে ওর ফর গিয়েছেন দেখি কেঁদে ফেলেছে হায় নবী বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ আপনি অথচ আজকে রোম এবং পরস্যের সম্রাট রাজারা কত জাঁকজমকের সঙ্গে বসবাস করছে আমি কি বাড়ির থেকে আপনার জন্য একটা তোষক এনে দিতে পারি না বলছে অমর ওরা সব দুনিয়াতেই পাচ্ছে আমরা আখড়াতে যেই পাব এই নবী আমার এই নবী রুমতি এত বিলাসিতে কেন টাকা বেশি হয়েছে দান করে দেন ওটা আমাদের সাথে কবরে যাবে চলে যাবে আখড়াত পর্যন্ত দান করছেন এমন জায়গায় বেধাতি জায়গায় শেরকের জায়গায় দান করছেন যেখানে সত্যিকার অর্থে দিনে দাওয়াত চলছে সেখানে কোনো বাতি দেওয়ার লোক নাই আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে দিনে হকের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের নির্ভেজাল সত্যকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটার তৌফিক দান করুন আকুল কৌলি হাজ আস্তাকুল আলি আলকম সাহিল মুসলিমিন এটা সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি আজকের পত্রিকা দেখেন এত দ্রুত এসে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস যাকে অমিক্রন একটা ভ্যারিয়েন্ট বলা হচ্ছে আবার ফ্রান্সে আরেকটা এসেছে অমিক্রনের চাইতে আরও জোরালো অমিক্রনের চাইতে আরও সাত গুণ জোরালো আরেকটা বেরিয়েছে ফ্রান্সে মানে একটা হবে একটা গজব আল্লাহ পক্ষ তো আসতেই আসে আসতেই আসে আসবেই যেহেতু মানুষ তো এখন হেদায়ত হচ্ছে না আমাদের তো কিছু করার নেই সেরফ সাবধানতা আল্লাহ ফের তাকুল সম্ভবত আমাদের ইমানদার ভাইদের মধ্যে আল্লাহ ফের তাকুল আছে বলেই বাংলাদেশের যত ঘনবসতি দেশ 
এখানে গড়ে সব মরা দরকার তাই না আলহামদুলিল্লাহ ওই আমেরিকার চাইতে কানাডার চাইতে ভারতের চাইতে ব্রাজিলের চাইতে জার্মানির চাইতে ফ্রান্সের চাইতে বাংলাদেশ অনেক অনেক গুণ ভালো আছে এটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ একবার বললে হবে না হাজারবার বলতে হবে স্রেফ আমাদের ইমানিত্যার কারণে এজন্য বারবার আমি বলি সুখী হওয়ার রাস্তা দুটা তকদির এবং তকুল যারা তকদির বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট আমার কাফে না আব্দা আল্লাহ হে বান্দা তোমার জন্য কি আল্লাহ যথেষ্ট নয় আমরা বলবো অবশ্যই আল্লাহ আমাদের যথেষ্ট আর সেজন্য হয়তো আল্লাহ পাক আমাদের গ্রহণ করেছেন এত করোনা মরছে আশেপাশে পাশের রাষ্ট্রে এত মরা মরি সাপ হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাইরা অনেক ভালো আছে তবে সাবধানতা অবলম্বন করার আল্লাহ নিষেধ করেননি আমার রসুল নিষেধ করেননি তিনি যখন ওহদের যুদ্ধে গিয়েছেন অন্যরা মাথায় একটা করে কী বলে ওটাকে মাথা কী দেয় হেলমেট আমাদের ভাষা বলি উনি দিয়েছেন দুটা হেলমেট বোর্ডেতে যে বর্ম পরা হয় উনি পরেছেন দুটো বর্ম কেন অন্য কাফেদের টার্গেট উনি এটা কেন করলেন সাবধানতা করেন তো আমরাও সাবধান করার জন্য মুখে মাস দিচ্ছি গিয়ে একটা যা কেউ দুটোও দিচ্ছি সমস্যা নেই এটা সেরা কিন্তু তকদির কখনোই পরিবর্তন হবে না আল্লাহবাগ যাকে করোনা ভাইরাস দিয়ে মারবেন সে মরবেই তুমি একটা যায় পাঁচটা বেই দিলেও কিন্তু সাবধানতার নিষিদ্ধতা নাই যদি সাবধানতা বন্ধ থাকতো তা আমার রসুল নিজে সাবধান হতেন না এমনি ফ্র্যাঙ্কলি সালাতে ড্রেস পরে ও হতে যদি যুদ্ধ করতে যেতেন আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে সঠিক জিনিসটা বোঝার তফিক দান করুন আকুল কোহলি হাজা আস্তাকুল্লা লি ওয়ালাকুম আলী সাহিল মুসলিমিন